Hər vaxtınız xeyir. 44 günlük müharibədə bir sıra cinayetlerin şahid olduq. Söhbət məhz ermənilərin bizə qarşı tör etdiyi cinayetlerden gelir. Gəncə və bərdə istiqamətində tör edilən erməni cinayetleri barisinde danışmışlar. Ama yadan çıxarmaq lazımdır ki, bütün cəhbə xətti boyu bizim dinc əhali daim atışa tutulurdu. Raket və artilleriya vasitəsilə bizim kəndlərimizi, şəhərlərimizi vururdular. Naftalan, Ağcəbədi, Tərtər, Beyləqan, çox kənd və şəhərlərin adını demək mümkündür. Və hər bir cinayet işi ilə bağlı Respublika Prokuroluğunda iş aparılır. Və elə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Məhz 44 gün ərzində düşmən hansı cinayetleri tör edib. Baş Prokuroluğun İstintak İdarəsinin xüsusi mühüm işler üzrə Müstəntiqi Elvin Hüseynov və Baş Prokuroluğun İstintak İdarəsinin böyük prokuroru Sezcan Hanım Fahmizadə real edildi de qonalarımızdır və məhz bu cinayetler barəsində prokuror və müstəntiq çox gözəl məlumat verə bilər. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz və düz artıq müharibənin üstündən 2 ilə yaxındır, 2 il vaxt gedir və bütün bunlara baxmayaraq mən belə başa düşürəm ki, iş hələ də davam edir. Sizcə xan, Baş Prokuroluğun İstintiq İdarəsində Vətən Müharibəsi və ondan sonraki dövrdə ermənilərin tör etdiyi cinayet hadisə ilə bağlı başlanmış cinayet işlər üzrə neçə nəfər mülki şəxs qəstən öldürülüb və yaxud xəsarət alıb? Evvela davetinizde göre teşekkür ederim. Bildiğimiz kimi, Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Canab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azerbaycan ordusu 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayaraq işgal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə əks hücum əməliyyatlarına başlamış və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə torpaqlarımız Ermənistan Respublikası'nın işgalından azad edilmişdir. Bildirmek istedim ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən 10 noyabr 2020-ci il tarix edelim və 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra hazır ki dövr edelim. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ə, sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayetleri, Azərbaycan Respublikasının mülkə halisinin həyat və sağlamlığı əleyhinə cinayetleri, əmlakinin qəstən məhv edilməsi və digər xarakterli cinayetlerle bağlı ümumilikdə 88 cinayet işi başlamış və hal-hazırda da həmin işler üzrə iptai istintak Baş Prokurorluğun istintak idarəsində aparılmaqdadır. Göstərilən cinayet işlerini ə, ümumi qruplaşdırsaq, demək, mülkü şəxslərinin qəstən öldürülməsi, sağlamlıqlarına xəsarət yetirilməsi, mina və digər nöqbatlacı qurğuların hmm. partlaması nəticəsində mülkü şəxslərinin qəstən öldürülməsi, ha belə sağlamlıqlarına xəsarət yetirilməsi, bundan əlavə işğal altında olan ərazilərimizdə tarixi və mədəni obyektlərin məhv edilməsi, qanunsuz ağac kəsilməsi və digər ekoloji cinayetler, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində 44 günlük vətən müharibəsi hmm. dövründə Ermənistan silahlı birləşmələrinin və digər qanunsuz silahlı birləşmələri tərəfindən muzluların cəlb edilməsi ilə həmin muzlu dəstələrdən Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbə mənətlərdə istifadə edilməsi və digər bu kimi cinayet farklarını göstərə bilərik. Göstərilən cinayet işləri üzrə, yəni 88 cinayet işi üzrə ümumilikdə 128 nəfər mülkü şəxs qəstən öldürülmüş, 541 nəfər mülkü şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Ölmüş 128 nəfər şəxsin, 28-i qadın, 14-ü uşaq olmuş. Xəsarət almış 541 nəfər mülkü şəxsin isə 110-u qadın, 71-i uşaq olmuşdur. Ayrı axtıq desək, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayaraq, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə 93 nəfər mülkü şəxs qəstən öldürülmüş və 453 nəfər mülkü şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Ölmüş 93 nəfərdən 27-si qadın, 12-si uşaq olmuş. Xəsarət almış 453 nəfərdən isə 110-u qadın, 68-i uşaq olmuşdur. Bundan əlavə, həmçinin qeyd olunmalıdır ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə qeyd olunan üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bastırılmış mina xəritələrinin verilməməsi nəticəsində 35 nəfər mülkü şəxs mina və digər növ partlacı qurğuların partlaması nəticəsində qəstən öldürülmüş, 88 nəfər mülkü şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlər almışdır. Ölmüş 35 nəfərin biri qadın, ikisi uşaq olmuş. Xəsarət almış 88 nəfərin isə üç uşaq olmuşdur. Elvim əm, 44 gün müharibə davam elədi və davam edən ə, müharibə zamanı erməni təcavüzünüzün nəticəsində Ağdan, Fizuli, Coranboy, Naftalan şəhər və rayonları üzrə qəstən öldürmüş və bədən xəsarətlər almış mülki ahali barəsində nə demək mümkündür? 
Ben de size salamlıyorum, yukarı mühendim. Evvel onu bildirmek istedim ki, sintan materialları ile tam sübüte yetirilmiştir ki, 44 günlük vatan müharibəsinin ilk günlerinden döyüş meydanında ardıncı ve satıncı müalibiyyatı yüzleşen Ermənistan Sağlı Qüvvəleri xayn niyetlerini reallaşdırmaq, yeni ərazilere ələ keçirmək və Azərbaycan ahiyasını qorxutma məqsədi ilə ağır artilya silahları ilə silahları ilə Ümumki şəxsləri, dinc ahayansıq yaşadıqları şəhər, rayon və yaşayış məntəqələrini qəsən hədəfə almışlar. Həmin hücumların, müstəq, ə, həmin hücumların nəticələrini araşdırmasında iştirak edən prokurorlu müsəndiqi kimi bir şeyin şahidi oldum ki, istər Ağdamda, istərsə də digər ərazilərdə dağıdılmış, hansı evləri dağıdılıb, xəstət almağına baxmayaraq, her gün ordumuzun yeni qalabalarını, yeni maliyyatlarını ve uğurlarını səbirsizde gözlemişler. Ermeni Sağlı Qüvvəleri, hərbi hücumları neyin ki, əhalimizin əzmini qırabilməmiş, hətta əksinə Azərbaycan əhalisi, Cənab Ali Başkomandamızın rəhbərliyi altında ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatlarının hər gün qalabayla bitəcək nəticələrini gözlemişler. Məlum olduğu kimi, həmin Ermənistan Sağlı Qüvvələrinin hərbi hücumları zamanı qeyd olunan ərazilərdə həm insanların, mülki şəxslərin həyatlarına qəs edilmiş, xəsarət etilmiş və mülki infrastrukturlara çoxu sadə ziyan demişdi. Ermənistan Sağlı Qüvvələrinin hərbi hücumları nəticəsində Ağdan rayon ərazisində 7 mülki şəxs qəsən öldürülmüş, 47 nəfər isə Mülkü şəxsi isə qəstən xəsarət etirilmişdi. Həmən 47 nəfərdən 7-si qadın olmuşdu. Sədəcəxan, qeyd olan terör hücumları yalnız mülkü şəxslərə qarşı yönəlmişdi və yönəlmişdi ümumiyyətlə, yoxsa orada konkret hansısa bir başqa düşmənin başqa bir niyyətdə var idi və üstə gəl, Tərtər və Ağcəbəd rayonlarında vəziyyət necə idi? Hazırda həmin cinayet işləri üzrə istintak hansı mərhələdir? Qeyd etmək istəyirəm ki, erməni terroru təkcə Azərbaycanın 14 şəhər və rayonuna deyil, yəni həmin ərazilərdə yaşayan müşki şəxslərə qarşı deyil, həmçinin bir sıra strateji əhəmiyyətli obyektlərə qarşı da yönəlmişdi. Belə ki, Təmas xəttindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən və dağıdılması böyük tələfatlara səbəb ola biləcək Mingəçevir su və istili elektrik stansiyaları, Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Navarasisk nif boru kəmərləri, ha belə Səngəçal terminalı və Qəbələ rayonunda yerləşən Beynəxalq Hava Limanı da erməni terrorunun hücumuna məruz qalmışdır. Bundan əlavə vurğulanmalıdır ki, Tərtər rayonu da 44 günü vətən müharibəsi dövründə mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfindən, Ermənistan Sağlı Qüvvələri tərəfindən terror hücumlarına məruz qalmışdır və demək olar ki, rayon tamamilə dağıdılmışdır. Tərtə rayonunda atılan deməli, bu müxtəlif növ ili çaplı silahlardan həmin hücumlar həyata keçirilmiş və bu silahlara Katyusha sisteminin bazası əsasında yaradılan 122 mm reaktiv yaylı ateşi olan 9K51 indeksli qrad, 152 mm D20 və 122 mm D30 top mərmiləri və digər iri çaplı silahlarla həmin hücumlar həyata keçirilmişdir. Tərtər rayonuna edilmiş bu terör hücumları nəticəsində ümumilikdə biri qadın, biri uşaq olmaqla 17 nəfər mülkü şəxs qəstən öldürülmüş, ikisi qadın olmaqla 59 nəfər mülkü şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Bundan əlavə, həmçinin qeyd olunmalıdır ki, Tərtər rayonunda edilmiş bu hücumlar nəticəsində ümumilikdə 82 çox mərtəbəli yaşayış binasına, 5948 yaşayış və qeyri yaşayış sahəsinə, 106 nəqliyyat vasitəsinə, eləcə də 655 fermer təsarifatı sahəsinə xüsusilə küllü miqdarda maddi ziyan dəymişdir. Təəssüflə vurğulanmalıdır ki, bu dağıntılara məruz qalmış həmin mülk infrastruktur obyektləri sırasında 17 məktəb, 11 uşaq baxçası, 1 peşə və 1 musiqi məktəbi, 30 inzibati bina və 20-yə yaxın mədəniyyət və səhiyyə məsələləri də olmuşdur. Eyni zamanda Ermənistan Hərbi Siyasi Rəhbərliyi bu vandalizm siyasətini davam etdirərək, əhalinin mənəvi hislərinə toxunmaq məqsədi ilə Tərtə rayonda yerləşən qəbristanlığı da hədəf olaraq seçmişdir. Bundan əlavə, qeyd olunmalıdır ki, Ağcəbədi rayonu da 44 günlük vətən müharibəsi dövründə terror hücumlarına məruz qalmış rayonlarımızdan biri olmuşdur. Belə ki, müharibənin ilk günlərindən başlayaraq Ağcəbədi rayonunun kəndləri mütəmadi olaraq müxtəlif növ iri çaplı silahlarla 
ateşe tutulmuş. Eyni zamanda 5 Oktober 2020-ci il tarixde isə növbəti terror hadisası tör edilməklə Alcabədi şəhər mərkəzində mərkəzinə hücum edilmişdir və həmin hücum nəticəsində bir uşaq qəstən öldürülmüşdür. Ümumilikdə Alcabədi rayonu üzrə həyata keçirilmiş bu terror hücumları nəticəsində 4-ü qadın, ikisi uşaq olmaqla 19 nəfər mülkü şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış və qeyd edildiyi kimi bir nəfər uşaq da qəstən öldürülmüşdür. Bundan əlavə, Alcabədi rayonunda edilmiş həmin hücumlarla əlaqədar ümumilikdə 536 yaşayış və qeyri yaşayış sahəsinə, 17 nəqliyyat vasitəsinə və 50 fermer təsarifatı sahəsinə xüsusilə küllü müqdarda maddi ziyan vurulmuşdur. Bir daha təssüf doğuran hallar bilirdi ki, Alcabədi rayonunda bu dağıntılara məruz qalmış mülkü obyektlər sırasında 3 məktəb və 3 kitabxana binası, eyni zamanda bir musiqi məktəbi və bir xəstəxana binası da olmuşdur. Bununla yanaşı, həmçinin qeyd olunmalıdır ki, tərtər Alcabədi və digər istiqamətlərdə müxtəlif növ iri çaplı silahlarla edilmiş hücumlar Ermənistan tərəfindən planlı şəkildə əhani sıx yerləşdiyi, intensiv hərəkət etdiyi ərazilərə edilməklə bu hücumların çoxsaylı şəxslərinin qətlə yetirilməsinə, həmçinin xüsusilə küllü müqdarda əmlak ziyanının vurulmasına və digər cinayət faktlarının tör edilməsinə planlaşdırıldığı sübuta yetirildiyindən, vətən müharibəsi dövründə edilmiş hücumlarla əlaqədar ümumilikdə 10 cinayət işi üzrə 36 nəfər təksiləndirilən şəxs cəlb edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilmişdir. Bununla yanaşı həmin şəxslər barəsində həmçinin beynəlxalq axtarış elan olunmuşdur. Göstərilən şəxslər sırasında eyni zamanda VOMA təşkilatının və Asala Terror təşkilatının üzvlərinin də olduğu sübuta yetirilmişdir. Əlavə olaraq qeyd olunmalıdır ki, 151 şəxs barəsində 23 ölkəyə 36 beynəlxalq hüquqi yardım göstərilməsi haqqında vəsatətlər verilmişdir və təbii ki, bu rəqəmlər son rəqəmlər deyil və Azərbaycan Respublikasına qarşı tör edilmiş qeyd olunan cinayət faktları ilə əlaqədar təksiləndirilən şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilməsi, ha belə barələrində beynəlxalq axtarış elan olunmuş şəxslərin istintaqa təqdim edilməsi ilə bağlı cinayət hüquqi tədbirləri davam etdirilir. Ermənim, 44 gün davam eləmiş vətən müharibəsi zamanı erməni təcavüzün əkəsində Ağdan, Fezoli, Göranboy, Naftlan şəhərləri üzrə də mülki infrastruktura dəymiş ziyan var mənə demək olar və bu sahədə istintak idarəsi hansı tədbirləri həyat keçirir? Deməli, 44 günün müharibə dövründə erməni silahlı qüvvələri hər bir zunların əkəsində Ağdan, Fezoli, Göranboy rayonları və Naftlan şəhərinin mülki infrastrukturlarına küllü müəblərdə maddi ziyanlar vurmuşdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hər bir zunların etsində, həmçində həmin bayaq qeyd etdiyimiz kimi, həmin zunların etsində mülkü şəxslərə də qeyd olunan ərazidə həm qətlə yetirilmiş, həm ziyan bədənlərinə xəsarət yetirilmişdir. Mənə vəla xəsarətlə ilə bağlı Göranboy rayonları və o cümlədən Naftalan şəhəri və fizikli rayonları bildirmək istəyirəm. Daha sonra mülkü infrastruktura dəymiş ziyanlar bildirmək istəyirəm. Deməli, hər bir zunların etsində Füzul rayonu ərazisində 3 mülki şəxs qəsən öldürülmüş, 17 mülki şəxsə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsələtləri getirilmişdir. Həmçinin 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusya Federasiyası arasında üst sərəfli imzalanmış bəyanatdan sonraki dövrdə qeyd olunan ərazidə, yəni Füzulidə, Mina və digər növ partlayıcı qurğulan patlaması nəticəsində Bir uşaq və biri qadın olmaqla 17 nəfər qəsən öldürülmüş, 17 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsələtləri almışdır. İstintak idarəsi tərəfindən Füzuli rayonu üzrə təxminən 400 anı artıq dikiliyə, 6 avtomobil nəqət vasitəsinə və 24 fermi təsəvvatına baxış keçirilərək onlara zərər dəyilməsi müəyyən edilməklə cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmışlar. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, Qeyd olunan bəyanatdan sonraki dövr ərzində, Ağdam rayonu ərazisində ümumilikdə 7 mülkü şəxs qəstən Mina və Mina partlaması, Mina və digər partlayıcı qurğuların partlaması nəticəsində ümumilikdə 7 mülkü şəxs qəstən öldürülmüş, 47 mülkü şəxs isə mütəlif dərcəli bədən xəsələtləri almışlar. Həmin şəxslərdən 7-si qadın olmuşdur. Həmçinin Erməni Sağlı Qüvvələrinin hər bir zunlar nəticəsində Göranba rayonunun ərazisində hər üçü qadın olmaqla üç nəfər mülki şəxs qəstən öldürülmüş, 
11 mülkü şəxslər müxtəlif dərəcəli bədən xəsələtləri yetirilmişdir. Onlardan ikisi qadın, biri isə uşaq olmuşdu. Məlum bəyanatdan sonraki dövr ərzində Mina və Mina Mina və digər partlayıcı qurğuların patlaması nəticəsində Qorombo rayonu ərazisində iki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsələtləri almışlar. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi cümləri nəticəsində Qorombo rayonu ərazisində yerləşən mülk infrastruktura da küllü məqdədə ziyan vermişdir. Belə ki, qeyd olunan hərbi cümlə nəticəsində Qorombo ərazisində yerləşən təxminən 380 tikiliyə və bir avtomobil nəqliyyət vasitəsində baxış keçirilərək onlara zəhər dəyənməsi mənə edilməklə cinayiş üzrə təxminən 370-dən artıq şəxs zəhər çəkmiş şəxs qismində tanınmışdır. Həmçin bildirmək istəyirəm ki, qeyd olunan müharibə nəticəsində Naftalan şəhərin ərazisində 5 mülkü şəxs qəstən öldürülmüşdür. Onlar həmin şəxslərdir ki, hansı ki, 5 nəfərin həmusu bir ailənin üzvüdür, onlardan ikisi qadın, ikisi isə uşaq olmuşdur. Həmçinin Naftalan şəhəri üzrə İstindak İdarası tərəfindən 4 tikiliyə və bir avtomobil nəqliyyatın vasitəsində baxış keçirilərək onlara dərmiş ziyan müəyyən edilməklə cinayiş üzrə 4 nəfər zəhər çəkmiş şəxs qismində tanınmışdır. Və müharibə dövründə və müharibədən sonra həmin o ərazilərdə işləyirdiniz. Təəssüratlarınız mı ağırdır? Bəli, bu konkret statistika görülən işlər, cinayət işlərdir. Amma məhz sizin öz təəssüratlarınız mənə maraqlıdır. Baş vermiş ərazidə gördükləriniz. Bizim qalib ordumuzun ərazəri işxaldan azad etdikcə İstindak İdarəsinin əməkdaşları, peşəkar müstəndikləri və böyük müstəndikləri rayonlara ezam olunurdu və biz həmən ərazilərdə baxışları keçiridik və Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mülki infrastrukturuna vurulmuş ziyanlara baxış keçiridik və həmin faktorizli cinayiş istəndən vurulurdu və baxış zamanı həm foto çəkilişlərlə, video çəkiliş vasitəsi həyata keçirdik, həm də drone vasitəsi həm biz havadan baxış keçiridik. Həmən vaxtı deməli, bütün ermənilər həmən bizim ərazilərimizdə olan məhsidlərimiz, qəbir salınlıq, tarixi abidələrimizin hamısı nəinkə dağıdıq mənfi etmişdi. Məhsidlərdə konkret olaraq qəslən, tövbələk kimi istifadə etmişdir. Yəni, digər təyinatdan istifadə edə bilərdər. Amma bir mənalı olaraq tövbələk kimi istifadə etmişdir. Qəbir salınlıqda qara mərmərlər ümumiyyətcə dağıdıq, nəinkə dağıdıq yerindən tövbəkdə götürmüşdür. Baxış keçəndə sadəcə baxanda görsən ki, bura qəbir olubdur. O da baxışda iştirak edəndə deyilə ki, burada qəbir salınlıq olub, bu qəbir olub. Hətta elə qubalda elə bir ərazilə vardır ki, ümumiyyətcə qəbirsanın ərazisi var, amma qəbir deyilən bir şey yoxdur. Həmin yerdə şublanma işlərə məşğul olmuşdur. Məsəlçə qubalda rayonun ərazisində yerləşən qəbirsanlıqlarda. Daha sonra məhsidlərdə dediyim kimi, hamısı tövbək kimi istifadə edilmişdir. Daha sonra tarixi abidələrimizin hamısı dağıdılmışdır və yaxud da ki, dağıdılmaqdan da əlavə yarasız hala salınmışdır. Deməli, biz də baş prokurorluğunun əməkdaşları, prokurorluq əməkdaşları olaraq çalışmışıq ki, özlərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə getirək və bizə göstərən itimadları doğuraq. Qarşıdan Zəfər Bayramı gəlir. Bizə bu qələbə sevincini yaşadan Cənab Ali Başqamandanımıza və ordumuzun hər bir döyüşən əsgərlərimizə öz minatlarımızı bildiririk. Həmçinin vətən uğrunda canından keçərək şahid olmuş bütün qəhrəmanlarımızın yaxınlarına səbir diləyirəm. Qazilərimizə xəsələt almış vətəndaşlarımıza Allahdan şəfa arz edirəm. Mən minnətdərəm sizə. Bir daha çox sağ olun. İşinizdə uğurlar. Bilirəm, çətindir, amma tam əminəm ki, həmin o cinayətkarların hamısı tutulub günlərin bir günü Bakıda çox gözəl bir məhkəmə prosesi keşir. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Baş prokurorluğunun istintak idarəsinin böyük prokuroru Sərcan xanım Fahimizadə və baş prokurorluğunun istintak idarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi Elvin Seynov, Realin TV-də qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.